。皇上，人都是会老的嘛，皇上会老，臣妾也会老。那你会不会与朕彼此相伴到老？会，臣妾会一直陪着皇上的，安置吧。嗯。别多想了。皇上的起居你最熟悉，皇上近日龙体如何？皇上每日照例有太医请脉，一切无碍。而且皇上每日必打一套五行拳，疏散筋骨。饮食呢？每日晨起一碗银耳羹，午睡后照例是枸杞黑豆茶，晚膳后必含参片养神，睡前喝燕窝凝神安眠，有时候会喝一点酒。但皇上并不太饮，喝的大多是御膳房和太医院一起调制的松林太平春酒。嗯，哦，对了，近日皇上喜用鹿肉，其余也没什么了。鹿肉是补阳气的。是，皇上这几日体虚乏力，特意让御膳房备上鹿肉。啊、哦，娘娘，咱们该回宫了，主民要来请安了。嗯，那你就好好伺候着吧。奴才恭送皇后娘娘。娘娘怎么了？没事。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧。谢皇后娘娘。再过几天就是初一了，咱们要去安华殿祝悼，到时候切莫误了吉时。谨遵皇后娘娘吩咐。坐吧。我听说皇上这几日身子乏累，咱们可得好好为了皇上的龙体康健祈福。皇上龙体不安。十二个身子也不安宁，这回啊是该好好的祝祷一番了。梅嫔薨后，桑仪也未周全，本宫也想为他办一场法事，就一并安排了吧。这种心思歹毒的女人，有什么可超度的？庆嫔，梅嫔在世的时候确实对不住你，但是她所做的事，也许并非是她的本意。而且他也受到了惩罚，如今人走灯灭，让他可以走得安身些，也算是咱们一起在宫里伺候皇上的一份情分。皇后娘娘这话说的，梅嫔是怎么害的庆嫔不能生育？这宫里人人皆知，她自己也是认了的，怎么这会子，皇后娘娘倒说起不是她本意了呢？听说梅嫔走的时候是皇后娘娘去送了的，不知梅嫔跟皇后娘娘说了些什么，倒叫皇后娘娘生出这许多心软来。梅嫔临终的时候，确实对本宫说了许多的真心话，本宫也确实觉得她可怜。这狠毒之人，哪来什么真心，又哪来什么真话？梅嫔对着本宫认了是他害了庆嫔，这是真心话。梅嫔也跟本宫说，是他因为丧子之痛而失了心性，这是真心话。梅嫔还说，宫里的孩子可怜，从他的孩子到怡嫔的孩子，到孝贤皇后的七阿哥。不知道是着了谁的手，死的冤枉。这更是真心话。梅嫔和怡嫔的孩子是着了人的手，但七阿哥天生体弱，不是因染痘而红的吗？就是
。七阿哥是因他的乳母春妮娘生了痘，才染了痘一早夭的。这也是满宫里都知道的，又有哪里冤枉？本宫也在想，宫里是传痘役，但是长春宫算是平静。七阿哥天生体弱，伺候他的人一向谨慎。乳母更是并未出过长春宫，为何偏是他得了斗意呢？生斗这种事，谁又说得准呢？说的也是。梅嫔临终的时候跟本宫说，她曾经见过惠贤皇贵妃的侍女莫心。后来莫心得了窦毅，莫了，结果没凭没事儿，反而是乳母和七阿哥得了窦毅，这确实也是说不准的事儿。这有什么可说的？难不成还是母心也去见了春娘才得的窦毅？生窦的事儿，若要怪，也只能怪他自己福薄罢了。嘉贵妃的意思，难道是七阿哥命当该绝吗？若非七阿哥早夭，孝贤皇后就不会伤心过度而崩逝。你是说，七阿哥和孝贤皇后福薄吗？我并无这个意思，令妃又何必故意曲解？嘉贵妃，这话是你刚才自己说的，谁曲解你了？嘉贵妃，你方才这些话。可是对孝贤皇后和七阿哥的大不敬、啊。你们这是刻意在针对我吗？人必自侮而后人侮之，嘉贵妃难道怪得了别人吗？皇后娘娘，嘉贵妃如此出言不敬，臣妾以为不能坐视不理。臣妾请皇后娘娘对嘉贵妃施以惩戒。以正不不威。起来吧，嘉贵妃，你言语不当，对孝贤皇后和七阿哥不敬，引得六宫侧目。那本宫就罚你替孝贤皇后和七阿哥画制百条金幡，送去圣水玉皇陵忏悔。在此之前，不得出其小宫。皇后娘娘故意刁难臣妾。臣妾要跟皇上去陈情。后宫的事，难道皇后娘娘不能自己做主吗？嘉贵妃，你自己犯了错，还要去叨扰皇上。嘉贵妃，皇后娘娘已经很宽宥你了。嘉贵妃，你放心，本宫会向皇上回禀你今日所为，再看看皇上怎么处罚你。嘉贵妃娘娘，您请吧。嘉贵妃如此嚣张，早该好好责罚了。你们都各自回宫吧。臣妾告退。